jefes políticos no dimitan inmediatamente. Nadie puede creer que esos mandos actuaron por su cuenta. Unos mandos que siempre habían guardado la obediencia debida a su superior jerárquico, como, como supongo que también hacía usted. Y se le pide a su señoría la responsabilidad moral de quien tiene a su cargo más de 60.000 policías de los que la sociedad española se siente legítimamente orgullosa y que no se merecen esto y que tienen derecho a que paguen los culpables y a que paguen también los responsables. Señor Camacho, la sociedad española pide un cambio político y quiere mirar hacia adelante. Usted representa el mismo pasado que representa el señor Rubalcada. A él le ha dejado sin tiempo y a usted le ha dejado sin futuro político. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señoría, le vuelvo a repetir lo mismo. Usted sabe perfectamente que en el procedimiento penal la verdad material se fija en las sentencias y no en las resoluciones que tienen un carácter provisional. ¿Qué pretende? ¿Que empecemos a debatir responsabilidades en torno a una resolución que, por lo que ha publicado los medios de comunicación, se encuentra recurrida? ¿Y qué ocurriría si en primera o en segunda instancia se modifica ese relato de hechos o las presuntas responsabilidades? ¿Qué responsabilidad habría que pedirle a usted que ha exigido responsabilidades antes de tiempo, siendo perfectamente consciente de que eso no es posible, señorías? Dejen ya de llevar a cabo una instrucción o una investigación paralela. Dejen eh, que funcione la Administración de Justicia. No interfieran, porque, señorías, yo creo que realmente a ustedes le da lo mismo que funcione o no funcione la Administración de Justicia. Les da lo mismo que sepa o no se sepa la verdad. Simplemente mantienen una ceremonia de la confusión, con medias verdades y muchas mentiras con un único objetivo, erosionar el gobierno, llegar a donde pretenden llegar, aunque eso sea a costa del descrédito de toda la clase política. Y además lo están haciendo en unas condiciones que deben llamarnos a un examen acerca de su responsabilidad, utilizando la lucha contra el terrorismo. Señorías, ustedes hablan, usted mismo lo ha hecho, continuamente de democracia, de Estado de Derecho, de Constitución, se les oye continuamente. Si realmente creen en el Estado de Derecho, si realmente creen en la Constitución, no olviden aquello en lo que creen para perseguir aquello que anhelan. Gracias, señoría.